السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا سرى النساء برمان الله كاتو الله سسنغهن الله منوروه كامو ممرنتاه كامو سوباي منوناي كان سغالا امانا دون ان منيرحكن امانا ايتو كبد اورانغ يان اهلي دابا منونايكانيا dan apabila kamu menghukum, memerintah, mengendalikan urusan manusia, hendaklah kamu adil kepada manusia seluruhnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Yang dihormati pengurus majlis, yang dihormati pesuruh jaya pas negeri Kedah, Darul Aman. Seusia perhubungan pas negeri Kedah, pengarah pilihan raya pas negeri Kedah, yang bertua pas kawasan Langkawi, Timbalan Naib, Ketua ulama pemuda dan muslimat. Semua calon-calon PAH yang bertanding. Calon parlimen dan calon-calon Dewan Wanan Negeri. Semua yang hadir. Sama ada penyokong PAS. Penyokong Pakat, penyokong AMNO Barisan Nasional penyokong Pakatan Harapan dan yang tak sokong mana-mana. Tujuan kami pas datang ke sini tak boleh memaksa penduduk Lakawi. Kalau dalam agama tak ada paksa, maka dalam politik juga tidak ada paksaan. Kita tak boleh paksa manusia. Allah Ta'ala beri akal kepada mereka. Beri fikiran sebab berfikir dengan sebaik-baiknya. Ayat yang saya baca tadi adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa memilih pemimpin. Memilih wakil rakyat. Yang menjadi wakil kita di Parlimen Dewan-Dewan Negeri adalah satu amanah yang sangat besar. Kerana kalau menang besar, parti-parti yang menang besar jadi kerajaan. Kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kalau tak menang besar, jadi ahli. Parlimen atau pembangkang sama ada menyuruh beri yang baik mencegah kemungkaran ataupun duduk saja. Kita yang memilih dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 
Jangan kita ingat Malaikat yang menulis amalan manusia Hanyalah mencatat Masa semayang, masa puasa, masa haji, masa berzikir, bertasbih Masa lain malaikat, malaikat tutup buku Semua urusan manusia Makan minum Termasuklah buang air kecil, air besar, kencing, berak Ada hukum agama yang wajib kita kena ikut Pakaian Ada hukum agama yang wajib kita ikut Semua urusan kita berkait Dengan perintah Allah Sama ada wajib Halal, haram, sunat, harus, makruh Dan sebagainya Dalam sidang parlimen yang terakhir Sebelum dibubarkan Ada soalan dalam parlimen kepada kerajaan Tan. Dua kali tahun 59 hingga 78 Yang kedua tahun 90 sehingga hari ini Tidak ada yang disoal siasat Begitu juga negeri yang kita perintah Negeri lain Dia terengganu, di kedah kita memimpin Wakil-wakil kita yang terlibat dalam kerajaan campuran Di Pulau Pinang Di Selangor Tak ada yang disoal siasat Di mana rahsianya Rahsianya ialah kerana kita mengikut Acuan Allah Subhanahu SWT Bukan saja buat kuih Ada acuan Allah yang menjadikan manusia Ada acuannya Termasuk manusia yang memimpin negara Yang memerintah kerajaan Permaan Allah Ta'ala Al-lazina immakkannahum fil ard Aqamu salah Wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negara atau negeri di atas muka bumi mereka mendirikan salat sembahyang ada hubungan dengan Allah mereka menunaikan zakat Menjalankan Ekonomi yang adil Menyuruh kepada yang baik Melakukan kebajikan Mencegah kemungkaran Menegakkan undang-undang syariat Yang hebat Dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan Wawasannya ialah takut balasan Allah pada hari akhirat. 
Bukan wawasan 20-20 hingga 2 tahun lagi. Yang pertama mendirikan salat. Mendirikan sembahyang. Apa maknanya? Pemimpin yang ada hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanggungjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang percaya pada hari akhirat. Maliki awmiddin. Hari pembalasan. Maka tak berani nak menipu rakyat. Tak berani nak menyalahgunakan kuasa. Sama ada di hadapan penguat kuasa SPRM. Ataupun tak ada SPRM. Disebut dalam sejarah Islam. Berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apabila Sayyidina Umar berjalan di lorong-lorong Madinah. Mengintip perangai rakyatnya. Tiba-tiba mendengar perbualan seorang perempuan penjual susu, perai susu. Ingin mencapur air dalam susu supaya banyak. Untuk menipu. Lalu anak gadis, anak perempuannya melarang. Jangan ibu. Lalu ibu dia kata, tak apa, saya dan Umar tak tahu. Saya dan Umar mendengar perbualannya. Anaknya kata, walaupun Umar tak tahu, Tuhan Umar tahu. Bila dengar Tuhan, tak jadi nak menipu. Umar menanda rumah itu. Siangnya dia intik, dia risik. Dia jumpai. Dan anak gadis itu dipinang untuk dikahwinkan dengan anaknya. Dengan puteranya anak lelakinya. Anak ketua negara berkahwin dengan anak penjual susu yang miskin. Kerana akhlak, agama, takwanya. Pazpar bidhati din, taribat yadak. Pilih yang beragama, puas hatimu. Para ulama mengatakan, Anak Sayyidina Umar inilah yang melahirkan turatnya Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah yang adil. Umar bin Aziz yang jadi kebanggaan salah seorang pemimpin di AP Pulau Pinang. Dia sebut nama saja. Tak tahu ceritanya. Ini dia. Pemimpin yang perlu integriti syaksiyah. Kekuatan akhlak iman. Maka tiap-tiap orang calung pah yang bertanding. Diminta supaya berbaik'ah. Baik'ah adalah rukun dalam politik Islam. Untuk melantik pemimpin, mesti dibaik'ahkan. Rukun dalam amalan memerintah negara. Yang diajar oleh Nabi SAW. Bayah dengan lelaki, bayah dengan perempuan. Dibuat oleh Nabi SAW. Bayah ni ialah berjanji setia. Ditambah dengan bersumpah dengan nama Allah. Kalau khianat, tak ikut apa yang dijanji, dilaknat oleh Allah. Dilaknat semua yang melaknat. Gaji yang diambil haram. Ini makna bayah. Bayi'ah bahasa Arab, terjemahan bahasa Melayu, jual. Al-Bayi'ah. Jual apa? Jual diri, harta, segala nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah hashtara minal mu'mina angfusahum wa amwalahum. Allah membeli daripada orang yang beriman, diri mereka dan harta mereka. Untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan ajakan Islam. Pemimpin, pemimpin, wakil-wakil rakyat pas. Sebahagian besarnya takut pada bayi'ah ini. Tidak khianat. Yang berani, yang tak percaya pada bayi'ah, ha, lari daripada pas, sila lari. Allah Ta'ala sebut tentang bayi'ah. 
Yadullahi fawqa aydihim. Orang yang berbaik itu. Tangan Allah. Di atas tangan-tangan mereka. Apa maknanya? Orang maktasib mengatakan. Allah mengetahui. Allah melihat. Allah mendengar. Apa yang disebut dalam bayah dalam janji masa nak tanda pilihan gaya. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati dia. Kalau dia nak tipu dalam mati, Allah Ta'ala dah tahu. Ini bayah. Tak ada dalam parti-parti lain. Ada dalam parti pas. Percayalah pada kami dalam memilih calon-calon yang bertanding. Apa yang penting calon yang dibina manusianya. Allah Ta'ala memulakan Islam yang memerintah dunia ini. Bukan dengan ekonomi dulu. Bukan dengan duit dulu. Bukan dengan harta dulu. Islam bermula di bumi Mekah yang kering. Wadin ghairiditur'in. Lembah yang tak ada tanaman. Air pun payah. Dibangunkan imannya. Dimangunkan akhlaknya. Dimangunkan peribadinya. Mengikut petunjuk Al-Quranul Karim. Manusia yang dibangun, yang dibina. Dirinya inilah yang telah memerintah dunia. 1300 tahun lebih. Di timurnya benua India. Sampai ke alam Melayu. Di baratnya Afrika Barat. Spanyol Selatan Eropah. Di utaranya Asia Tengah termasuk Moskow, ibu negara Rusia pada hari ini. Selatannya Afrika, Afrika Tengah. Zaman tak ada telefon, tak ada handphone, tak ada wireless, tak ada kapal terbang. Berjalan jauh, bulan perjalanan, masuk bulan. Bulan nak sampai satu-satu negeri. Islam boleh memerintah dengan adil. Menyebab dan negeri-negeri yang Islam perintah, orang masuk Islam. Kerana apa? Tengok Islam ni baik. Islam ni bagus. Pasal apa hari ni? Kita memerintah negeri tak berjaya memikat manusia kerana tak ikut Islam. Wa'atawu zakah. Menunaikan zakat. Zakat adalah cukai ibadat. Diambil berharta orang yang kaya sahaja. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ Diambil daripada mereka yang berada. Diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Orang Islam dikenakan zakat. Orang bukan Islam dikenakan cukai. Orang Islam ada zakat fitrah. Zakat harta. Zakat pertanian. Zakat perniagaan. Orang bukan Islam dikenakan jizyah. Cukai keselamatan. Dikenakan kharat. Cukai pertanian. Dikenakan usyur. Cukai perniagaan. Dikenakan cukai hasil laut. Humus min al-bihar. Hadir hasil laut zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Diambil daripada mereka yang mempunyai nisab. Nisab dengan makna lebih daripada keperluan keluarga anak beranak yang penting penting untuk keluarga anak beranak makan minum pakaian tempat tinggal segala kemudahan lebih pada itu bau ada zakat bau ada kharaj ada cukai bukan GST hentam semua bukan SST hentam semua juga bezanya GST cukai barangan cukai perkhidmatan SST cukai dia ambil daripada jualan dan daripada khidmat daripada kilang daripada kedai GST ini kerja sampai ke rumah ambil daripada pembeli-pembeli termasuk kena pada orang miskin ini bercanggah dengan Islam kita tak nabi GST ini kerana nak kerja mereka yang tak baik cukai nak menambahkan hasil negara. Tetapi masalah kitanya, hasil negara kita banyak. Ada minyak, ada biji besi, petroleum, ada macam-macam. Ditambah cukai pula. Mengapa? Bocor. 
Mengapa membazir? Projek membazir. Bocor nak tunjuk air pada dunia luar. Di Terengganu buat musung kap. Di sini buat lima. Berapa bilion habis? Nak tunjuk air kekuatan kita. Kononnya kaya. Orang ulu Terengganu, orang orang parit perak kata biar papir asap bergaya. Ini. Mengurusak betul. Hasil minyak negeri kita. Harga minyak naik. Sekali turun, sekali naik. Naik lebih banyak pada turun. Menyebabkan harga barangan naik. Rakyat menanggung kos sara hidup. Banyak rakyat pendapatannya tak cukup nak membeli. Kuasa belinya lemah. Dikatakan minyak kita, minyak yang tinggi mutunya. Dia ekspor ke luar negara. Dijual ke luar negeri. Dia berhasil ni dibeli minyak luar. Minyak yang rendah mutu dibawa ke sini. Yang jadi masalahnya, dia bawa ke sini, dia peniagakan. Yang peniaga ni lah, bagi duit pada kerajaan untuk beli undi masa pilihan raya. Macam-macam lagi. Tu tak boleh nak turunkan harga minyak. Mudah je buka kilang perapi minyak di sini. Di rantau Asia Tenggara kita boleh jadi pembekal. Adakan hubungan yang baik dengan negara-negara minyak, negara Arab, Iran dan sebagainya. Jangan berkelahi. Urusan tak betul. Bukan orang NDB saja, Petronas. Perwaja. Perwaja kilang besi di Terengganu. Perwaja. Mampu kilang ni. Mengapa mampu? Terengganu ada biji besi. Bukit besi di Terengganu. Buat satu kilang lagi di gurun. Buat kilang di gurun. Angkut dengan trailer. Dari sana aku trailer bawa ke gurun. Eret cia hentam. Kos angkut dengan trailer ni berapa juta dia dapat brilion dia dapat kita tak tahu. Pusing pusing. Kekayaan berpusing kalangan orang-orang tertentu tak turun pada rakyat. Ramai rakyat orang muda-muda menganggur. Tak ada kerja. Bukan saja yang tak ada kelulusan. Termasuk yang ada kelulusan universiti pun menganggur. Kerana apa? Tak tahu nak urus negara. Kita anggap dia pandai sangat. Sepatutnya bila hasil negara banyak, boleh menjemput pelabur-pelabur asing untuk memproseskan hasil negara. Ditambah nilai. Beri pekerjaan berpenduduk. Ni tak jemput pekerja-pekerja asing. Jemput pekerja asing. Pelabur asing tak apa-apa nak mari. Kerana apa? Macam-macam boleh berlaku. Yang mari pun ada yang lari. Yang datang pun tiris. Ini masalah yang kita hadapi. Rakyat banyak tak tahu, tak faham dalam masalah ini. Ceritanya panjang. Berlaku pula masalah keamanan. Masalah keselamatan. Mencuri, merampak, menyamun, dadah dan sebagainya. Kenapa? Kerana undang-undangnya lemah. Undang-undang tidak menggerunkan. Tidak menakutkan penjenayah. Penjenayah tak takut pada undang-undang. Kenapa? Undang-undang tak ada roh. Tak ada roh. Tak masuk dalam hati manusia. Yang boleh masuk dalam hati manusia undang-undang Islam sahaja undang-undang syariat. Tapi tak mahu pada undang-undang Islam. Nak pakai undang-undang barat. Di negara barat, di Amerika, hari-hari jenayah. Bunuh budak-budak sekolah. Tembok orang awam ikut suka. Kau dah jenayah meningkat tiap-tiap minit. Bukan tiap-tiap hari. Di Amerika. Meningkat kau dah jenayah di Eropah juga. Mengapa kita tak balik pada Islam? Syariat kita sendiri. Oh tak boleh. Islam ni mundur, Islam ni tak maju. Ini. Masalah yang kita hadapi. Maka PAS masuk pilihan raya. Mengajak rakyat pilih PAS. PAS membuat gagasan sejahtera. Mengajak orang bukan Islam. Menyertai Dewan Himpunan Penyokong PAS. Mengajak parti-parti sekuler. 
NGO Islam bersama dengan PAS Mereka ni menerima Islam sebagai dasar Sebagai menyelesaikan masalah Ini gagasan sejahtera UMNO PAS penuh dengan UMNO Si yang tadi saya dah sebut Sejak mula menentang penjajah Kita sama-sama dengan UMNO Lepas merdeka Kita berpisah tak setuju kerana UMNO tak menerima Islam yang menyeluruh. Mereka kena Islam ni sekadar di pejabat agama saja, Bukan Islam yang memerintah. Bukan Islam yang mentarbi. Macam dia ajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mentarbi sehingga menguasai dunia. Membina tamadun Islam. Tak percaya pada Islam. Terima macam-macam ideologi. Kita percaya mereka sayang pada Islam. Ini amno Kasih pada Islam. Berlakunya kejahilan. Kebebalan terhadap Islam. Menghina hukum Islam. Mencerca hukum Islam. Kalau laksanakan Islam, banyak orang cacat. Banyak orang kudung. Undang-undang Islam, kisah huduk ni tak adil. Macam-macam. Padahal, huduk yang bukan Islam, bunuh dengan cekik, dengan tali, ha, itu adil pula. Sebat dengan kotan mencederakan. Itu adil pula. Kita ajak. Beritahu orang Islam mesti percaya pada Islam. Dia kata pula kita mengkapirkan orang. Bukan kerja kita mengkapirkan orang. Pah tidak mengkapirkan sianu bin sianu, sianu bin sianu. Amno kapir orang ni kapir. Pah tak kata begitu. Memang ada dalam PAH dulu orang PAH yang cakap begini. Orang PAH cakap begini, masuk UMNO belakang. Tak ada lagi dalam PAH hari ini. Yang cakap keras-keras tu pergi ke UMNO. Kerana kita mengajar batah-batah iman dan kufur. Batah-batah iman dan kufur. Orang Islam tak boleh cakap begini, tak boleh cakap begini. Rosak iman kita. Yang menentukan orang ni kapi, orang ni kapi ialah melalui badan kehakiman. Bukan mudah. Kehakiman Islam. Adakah dia bercakap kerana jahil? Kerana kerana jahil tak jadi kapir kerana jahil. Berdosa saja. Kita tahu dia jahil, mesti dia siasat. Kalau dia tu alim, orang yang tahu Islam, mengerti Islam, dia hina hukum Islam, memang jadi kapir. Nak hukum dia, bawa ke mahkamah syariat. Tak boleh pakai tengah jalan begitu. Dengan sebab itulah, zaman tu Mahathir dulu saya tahu, saya letak nombor satu nak dikenal ISA. Tapi tak berjumpa dalam ucapan saya menyebut Sianu dan Sianu Kapi. Dalam buku tulisan saya tak ada yang menyebut Sianu dan Sianu Kapi. Tak ada. Kita menyebut batal-batal iman dan kufur. Tak boleh cakap begini. Kalau kita jahil jangan bercakap. Tak tahu jangan bercakap. Ni tak tahu pun bercakap juga. Orang nelayan tak boleh bercakap pasal ke laut. Orang ke laut tak boleh bercakap pasal... Pasal kelapa sawit, kau dia tak tahu. Ini jadi masalah. Tak tahu agama, bercakap agama. Alhamdulillah, kita berjaya menenangkan dalam kerajaan. Sehingga badan kehakiman, peguam negara, bersetuju dilaksanakan syariat. Sebab begitu. Oleh kerana itulah kita membawa usul 355 ke parlimen. Sebab ke parlimen. Bila nak undi, tak cukup sokongan. Memerlukan wakil-wakil rakyat yang bersetuju dalam pilihan raya ni. Untuk dapat sokongan melaksanakan 355. Masih mengalami kelemahan. Kerana kebocoran dalam UMNO. UMNO bocor. Kita harap dapat membetulkan diri dia. Bah mengambil pendekatan budaya, politik matang dan sejahtera. Jangan berkerai, jangan berbalah. Jangan berperang macam negeri Arab. Kita ber, berbeza pendapat, berhujah. Dengar elok-elok, dengar hujah. Mengaji kena faham. Jangan tak mengaji nak bercakap juga. Pakatan harapan. Kita tak menyertai pakatan harapan. Kerana yang memimpin pakatan harapan ni, orang yang buat salah dalam UMNO dulu. Tuan Mahathir biar saya sebut nama dia. Saya kesian kat dia. Semalam dia ceramah di Dungun. Dia suruh orang yang mengundi berkata harapan. Siur dalam TV saya tak tahulah. Dia terlajak lidah macam mana Allah Alam. 
TV siya sa dengan lang TV tadi. Dia kata yang undi apa kata harapan. Tahun 82. Dia bersama dengan Anwar, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bergabung untuk menentang PAS. Tahun 82. PAS ditentang oleh dua orang ni. Teruk kita kerana orang tak faham Islam. Dulu ingat sudah laksanakan Islam. Sepenuhnya pengaruh kita merusut. Kita bangkit semula. Tahun 90 kita tawan negeri Kelantan. 99 tawan negeri Terengganu. 98 dia perkelahi kerana berebut kuasa. Berebut nak jadi Perdana Menteri. Orang PAH tak berebut jadi Perdana Menteri. Siapa jadi Perdana Menteri pun sila. Syaratnya laksanakan Islam. Bukan kita berebut. Saya biasa bercanda sutung, saya sutung tak apa. Tak biasa memerintah dengan Islam. Sekarang bersatu balik. Dengan DAP. Tubuh Pakatan Harapan. Siapa dalam Pakatan Harapan ini? Yang tolak hadis Nabi. Quran. Boleh pakai, tak boleh pakai. Yang tolak hadis. Islam liberal. Nak halalkan haram, harap orang yang halal. DAP yang terang-terang menentang Islam. DAP dengan berani menentang Islam. Dalam perkara berkait dengan orang Islam. Dia tak boleh campur. Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa urusan agama Islam bagi orang Islam. Tak boleh hukum orang yang bukan Islam. Ini hak orang Islam. Tiba-tiba DAP beri campur hak orang Islam. Kita tak boleh izin. Parti yang macam ni tak boleh buat kawan. Tak Maka PAH bersendiri. InsyaAllah dalam pilihan raya ni, PAH akan bertanding 60 kerusi parlimen. Semua kerusi adun, Kelantan, Kedah, Perlis, Teganu. Semua kerusi adun kita bertanding. Sebagian besar kerusi, sebagian besar kerusi di Perak, di Selangor, di Johor, di Pahang, Negeri Sembilan, Melaka. Sebahagian kursi di Sabah dan Sarawak. Pas sekarang sudah ada di semua negeri, kursi dewan negeri. Kecuali negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Semua negeri ada adun pas. Ini kejayaan kita. Maka kita boleh bertanding 160 kursi. Kerana kita ada kawasan. Kawasan yang diterbi oleh pas. 196 kawasan parlimen Ada PAS yang mentadbir kawasan-kawasan ini Beribu cawangan Ada jentera Bahkan masa kita Pakatan Rakyat Jentera kita lah yang menggerakkan Parti Pakatan Rakyat ini Mereka tak ada jentera Tiba-tiba dia marah Mengapa kita jadi tiga penjuru pula PAS penjuru yang di hujung Seolah-olah PAS ni parti yang kecil sangat PAS ada kekuatan sendiri Barisan Nasional dia ada kekuatan, dia parti kerajaan. Cuma 60 tahun lebih dia memerintah. Ada kelemahan dan kekurangan dia. Pah memerintah, Kelantan, Terengganu memimpin negeri Kedah. Selangor. Kita cuba nak betulkan Selangor. Kita sanggup betul langsung di Selangor. Selangor bilang raya ke-13, PAS 15 kerusi. PKR 14 kerusi. DAP 15 kerusi. PAS 15 kerusi. BN kerusi dia sedikit. Mengikut patutnya Menteri Besar Selangor mestilah orang Melayu. PAS layak jadi Menteri Besar. Kita sanggup betul langsung. Bagi kat PKR jadi Menteri Besar. Kita setuju Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar Selangor. Kenapa Tan Sri Khalid? Dia seorang ahli korporat yang berjaya. Yang punya integriti yang tinggi. Tan Sri Khalid ahli korporat. Yang berjaya mengembalikan ladang gatri. Galang, ladang yang dimiliki oleh syarikat Eropah. Ratus ribu hektar di Malaysia dan Indonesia. Dengan kepintaran Tan Sri Khalid bu boleh balik ladang ni. Dari orang Eropah. Balik pada negara kita, balik pada Indonesia. Dia hormati oleh orang Indonesia, Tan Sri Khalid. Kerana kejayaan dia mengembalikan lala dadang 
kepunyaan rantau ini. Orang Indonesia percaya. Dia ajak saya pergi Indonesia. Di Parlimen Indonesia. Berbicara dengan pimpinan Indonesia. Tentang Asia Tenggara. Nak majukan Asia Tenggara. Yang ramai penduduk 250 juta. Mengapa tak boleh dibangunkan? Singapura jadi orang tengah. Mengapa jadi begini? Orang Indonesia. Tawar pada Tuan Sri Khalid. Pulau Lombok. Sila Tuan Sri ambil. Uruskan. Ini kepercayaan. Tuan Sri Khalid kata. Saya tak mau, tak mau, tak, tak mau. Kalau orang lain berkali. Cepat-cepat ambil. Tiba-tiba Tuan Sri Khalid. Nak diberhentikan. Saya tanya. Mengapa nak diberhentikan? Dia beritahu pada saya. Bakhil. Kedekut. Saya jumpa Nazir Khalid. Bertemu dengan dia. Ajak bincang. Saya tanya betul ke Tuan Sri ini? Bakhil. Kedekut. Kata yang saya kata ke dia. Dia kata duit rakyat. Bukan duit saya. Duit rakyat. Puak-puak ni minta duit saja. Tak ada hitam putih. Nak bacakan duit negeri Selangor. Ini satu cara yang salah tak betul. Saya beritahu pada Tok Guru Nazir. Tok Guru masa hidup lagi. Tok Guru kata orang macam ni kita mau. Tok Guru Nazir kata. Dia pecah dengan Tuan Sri Khalid. Dia mau orang yang putar alam. Macam mana nak berkawan dengan macam ni? Kerana itulah maka pah bersendirian. Tubuh gagasan sejahtera. Kita bertanding 160 kerusi parlimen. Bertanding penuh di negeri Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis. Kalau ada peluang, boleh memerintah negeri-negeri ini. Ataupun kita boleh menguasai negeri lain juga. Tidak mustahil daripada 160 ini, daripada 222 kerusi parlimen seluruh Malaysia. Kalau dapat 120 kerusi, simple majoriti. Pah beri tubuh kerajaan dengan simpul majoriti. Remoditi mudah. Lebih satu kerusi di parlimen boleh tubuh kerajaan. Boleh laksanakan agenda Islam yang kita mahu. Ataupun kita dapat 40 kerusi. 40 kerusi. Tak ada parti yang boleh tubuh kerajaan. Maka kita jadi king maker. King maker dalam politik ini ialah semua parti nak tubuh kerajaan kena bincang dengan kita. Ditanya dengan siapa Pah nak bergabung. Jawab dengan siapa yang mahukan Islam. Kalau BN mahukan Islam, dengan BN. BN tak mahu Perkataan Harapan nak Islam, dengan Perkataan Harapan. Dua-dua tak mahu Islam, Pah jadi pemangkang. Macam biasa. Senang. Ini penderian kita bila mereka tubuh kerajaan. Kita tetap dengan Islam yang jadi perjuangan kita. Ada orang kata pah mustahil. Tak ada mustahil dalam dunia. Dalam sejarah politik pilihan raya, pah pernah mengalahkan Dr. Mahathir di Kota Ustaz Selasan tahun 69. Pilihan raya tahun 69, Dr. Mahathir jadi calon Kota Ustaz Selatan. Haji Sukrawa mengalahkan Dr. Mahathir calon perikatan UMNO di Kota Ustaz Selatan. Dia pernah kalah dalam pilihan raya tahun 69. Orang muda-muda tak tahu. Tak mustahil dia boleh kalah dengan kawin. Boleh kalah. Masa tu masa dia muda lagi. Dia kuat lagi tu boleh kalahkan dia. Dia parti kerajaan. Dia dipecat oleh UMNO. UMNO pecat dia. Masa tengku pecat dia. Tak ada tempat nak bergantung. Kita jemput dia ceramah atas pentapas. Orang kena pecat ni. Sila datang ke pentapas. Kita beri. Kita kelahi-kelahi ada batas dia. Tak kelahi selama-lama. Tun pernah berjama atas pentapan. Masa dia muda. Dalam usia yang sudah tua ni. Saya harap. Tun ada jasa. Dia bukan tak ada jasa. Dalam kita marah-marah tak ada jasa dia. Ada kebaikan dia bukan semuanya buruk. Kita tak napi kebaikan dia. Kebaikan dia ada. Walaupun dasar dia tak betul. Kita tak setuju. Tapi sudah habis masa dia. Masa dia dah habis. Bukan masa dia masuk gelanggang. 
Oleh kerana itu kalau orang Langkawi ni Saya angkat tun Jangan pilih dia jadi ahli parlimen Jangan undi dia Biar dia berehat Dia habis usia tua dia Dia tengoklah Kita dengar pandangan-pandangan dia Bukan masa jadi Perdana Menteri Dah habis masa dah Tapi apa boleh buat Orang menganggap seolah-olah Islam ni mustahil boleh mencapai kemenangan. Tak mustahil. Li Kuayu mendiang Li Kuayu. Bekah Perdana Menteri Singapura. Masa beliau belum meninggal dunia. Melalui kedutaan Singapura. Beliau minta nak jumpa PAS. Dia sanggup datang ke Rusila kampung saya. Saya takut orang Rusila terkejut Li Kuayu mari. Saya kata kepada siap usaha politik Dr. Ahmad Samsuri Biar dia datang ke Kuala Lumpur Kita jumpa di Kuala Lumpur Kami jumpa di Kuala Lumpur Saya bersama pimpinan PAS Pimpinan utama PAS Pasukan 2-3-4 orang Dia juga 2-3-4 orang Menteri-menteri kanan dia Pakar strategik dia datang Kita datang dengan pimpinan PAS Saya ingat dia nak tanya apa dia tanya, apa dasar luar PAS? Dasar luar Islam kalau PAS memerintah negara. Dia boleh tanya soalan itu. Saya kata, kami membaca peta Asia Tenggara yang ada pada hari ini. Kami tidak baca peta Asia Tenggara 200 tahun yang lalu. Kalau baca Asia, 200 tahun yang lalu, maka mereka kepunyaan Red Indian Kita melihat hakikat wujudnya masyarakat majmuk Islam adalah agama adil dan rahmat untuk semua Dalam hubungan diplomatik Hubungan diplomatik Hubungan antarabangsa Islam mendahulukan perdamaian Quran mengajar kita Wa in janahu lil salmi pajnah laha Wa tawakkal ala Allah Kalau kita tengah berperang Musuh ajak berdamai. Tuhan kata berdamai. Islam mendahulukan perdamaian. Nanti dia nak damai. Tipu. Tuhan kata. Wa in yuridu an yakhda'uka. Pa in nahasbakallah. Kalau mereka nak tipu. Cukup Allah menolong kamu. Allah menyuruh kita berdamai. Islam mendahulukan perdamaian. Bukan peperangan. Masyarakat majmuk tak jadi kisah. Tak jadi kisah. Macam mana? Orang tanya Pah lantik calon-calon bukan Islam. Tahun 60-an dulu Pah kata orang bukan Islam tak boleh jadi calon. Haram jadi kafir. Masa tu kata mereka. Dalam politik Islam. Kedudukan orang yang bukan Islam dua keadaan. Yang pertama. Kita ajak dia buat dasar. Ini tak boleh. Buat dasar tak boleh. Menentukan dasar negara tak boleh. Kalau dia sekadar nak melaksanakan polisi negara, ini dibolehkan orang yang bukan Islam. Boleh melibatkan orang bukan Islam. Dalam masyarakat majmuk, kalau Islam yang memerintah, mestilah kepimpinan utama, menteri utama yang buat dasar orang yang beriman dengan akidah Islam itu. Kalau negara komunis, dia tak nanti orang yang tidak berfaham komunis. Semua yang menganut ideologi komunis. Negara liberal kapitalis, semua yang menganut ideologi liberal kapitalis. Bahkan di Amerika, kalau yang menang pilihan raya, Republikan. Maka Presiden Republikan. Menteri-menteri Republikan. Demokrat yang menang, semua menteri daripada Demokrat. Bukan Presiden saja. Di England begitu juga. Kalau parti konservatif, konservatif semua. Liberal parti, liberal parti semua. Tetapi Islam kita, Islam kita, kalau kita memerintah, kita boleh ambil orang yang bukan Islam. Dalam perkara yang tidak berkait dengan membuat dasar. Buat dasar mesti orang Islam. Tetapi nak melaksanakan dasar itu, yang berkait dengan masyarakat, yang tak menyentuh masalah halal, Masalah hukum-hukum yang ha, yang penting 
Buat jalan raya. Buat bangunan. Urusan yang berkait dengan pertanian. Yang berkait dengan sain kehidupan. Boleh lantik orang bukan Islam. Nak latih jadi menteri azakat tak boleh lah. Yang berkait dengan urusan syariat tak boleh. Mesti orang Islam. Ini keterbukaan Islam. Dengan sebab itu kita melantik calon-calon yang bukan Islam. Dalam pilihan raya ni beberapa orang. Kita tubuh dia dengan himpunan penyokong PAS. Ini keterbukaan Islam. Keterbukaan ini yang untuk menunjukkan Islam ni adil. Biar dia nampak apa dia ajaran di Islam. Kalau dia tak ajak dia tak nampak apa dia ajaran di Islam. Cara inilah menjadikan Islam pengaruh dia berkembang di seluruh pelosok dunia. Bahkan di zaman Raja Cina, Kublai Khan. Kublai Khan ni orang Mughal, Tatar yang memerintah Cina. Dia ambil orang Islam jadi menteri dia. Orang Islam jadi gubernur dia. Islam masuk di Cina sejak zaman Nabi SAW. Dalam sejarahnya. Zaman Nabi Islam dah masuk ke Cina. Jangan duduk kata kita Islam Cina, Cina ma'alah, ma'alah. Melayu lebih ma'alah lagi. Islam dah lama masuk di negeri Cina. Di negeri Cina di Beijing. Ada masjid yang dibina tahun 8 Hijrah. Mak Nabi yang masih hidup. Tapi Cina ditakluk oleh komunis. Itu lain cerita. Dinasti Ming. Ada raja dia yang pernah masuk Islam. Menyembunyikan Islam. Laksamana Cheng Ho. Yang mengembara datang ni kita ni lak semana yang beragama Islam. Ada masa Islam memerintah sepenuhnya. Ada masa Islam menunjukkan cara dan dasarnya yang diterima oleh orang lain. Di sinilah kita mengambil pendekatan memperkenalkan Islam. Dalam pilihan raya ni, senang saja tiga parti tak susah-susah. Gagasan rakyat, gagasan sejahtera, PAS, simbol dia bulan. Barisan Nasional, simbol dia dacing. Pakatan Harapan, simbol dia mata lebam. Dacing kita semua tahu, kati. Sekali kati, sekali kilo. Sekali kati, sekali kilo. Berubah-ubah. Terpulanglah kita fikir-fikir sendirilah. Yang mata lebam ni kena tumbuk. Masalahnya yang menumbuk, yang kena tumbuk bersatu. Boleh bersatu. Ha, kita fikirlah macam mana dia boleh bersatu. Bukan kita nak suruh berbalas sampai bila-bila. Tapi ada makna di sebaliknya. Bulan simbol yang terang. Yang jelas simbol kehidupan manusia. Budak sekolah nak tutup bulan berapa? Nak buka sekolah bulan berapa? Bini mengandung berapa bulan? Orang tanya berapa kilo? Ah tu senang. Simbol bulan. InsyaAllah. Jangan takut. Ha, kita beri kepercayaan pada kami Beri lima tahun Tengok kami nak buat apa Dah masih lima tahun Kalau tak buat apa Tolak kita Jatuhkan kita Lepas lima tahun Tengok lima tahun kita buat apa Saya rasa cukup lah Sekadar yang dapat saya terangkan itu Mudah-mudahan Diberi bermanfaat kepada semua Allah Ta'ala memberkati Kita semua Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita Yang benar itu benar Yang salah itu salah Kita ikut yang benar Jangan ikut yang salah Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.